不过给我这几块破银元，要是官职五千块钱了，我当场都觉得吃了。我先上手瞅瞅是什么样的银元。我都不相信这几块破东西，官职五千块钱。哦，这几块银元算是你婆婆给你的。对，俺结婚的时候，俺婆婆说了，结完婚给我备一份大礼。嗯，这都是她给我备的大礼，给她家还宝贝的不能硬，说的珠串呢。哦，那确实。呃，这银元啊，在谁家里面啊，都算是传家宝，传了肯定是几辈人了。这传啥传家宝哎？那之前俺家也有。哦，你们家也有？对，我都卖过。啊、哦，卖过。对啊。你卖了多少钱？一块一二百、啊。一两百块钱。对啊。哦，你想着这一块一两百，这有几块来着？八块是吧？对。啊，这八块那估计也就一两千块钱。是的呀。<笑>呃，你这是啥时候买的？哎呀，关有十来年了。哦，十多年了。嗯。啊、哦，那是，那十多年前啊，银元确实价格没现在高。哦。但是这个银元呢，你你可以仔细看一下啊，我这里面有大头，有小头，我看还有两个龙阳，龙阳呢是晚清的，大头和小头是民国的，距今啊都一百多年了。呃，这是算是古董了，越放越值钱。你十几年前可能确实一块一两百块钱，特别是像这大头小头，但是价格现在都涨了呀。像这种大头，地面上只要没伤，一块现在我们收啊，嗯，一千二，一块能收到一千二了吗？对，像这种地面上有伤的，你看这个带戳迹，这是以前钱庄给为了验银元的真假。打上的戳记，有戳记的这种呢，一般也就八九百块钱。哦，八九百。对，然后像这个小头的话，只要地面上没伤，现在也是八九百啊一块是不是？然后你刚才一进来，你说是一块儿，总共加在一起，是说五千块钱是咋回事？俺老公说的，这款值五千块钱，这单款值五千块钱，我不相信。嗯他说的，你找个专业人士去看看嘞。哦，这不是上你这来了吗？叫你给我看看。明白了，明白了。你看我刚才给你大概也报了价格了，那值五千块钱肯定是没跑了，只多不少。这两块龙阳我刚才没看，但是我看了一下，这个壁面上有划伤，这个品相也不是太好。这个江南龙、江南甲辰上面好多戳迹，你像这种龙阳也就两千来块钱一个。这两个就四千块钱没跑了，是吧？那肯定是超过五千。这小头一个八九百，四个也是几千块，这放在一起大概也就一万左右。一万左右了吗？啊。那老板，我卖给你吧。不是，刚才你不是说你婆婆刚刚给你们的吗？是。现在出手会不会不太合适啊？这有啥不合适的？他给我了，都是我的了。那之前俺老公给我买的化妆品都不好，哦、我现在都缺一套好化妆品的。我这卖给你，我回去买一套好化妆品用用的。哎呀，那是是这个理儿啊！你看你婆婆给你了，肯定就是你的。你想卖也行，自己留着也可以。但是咋说呀？因为你，我听你这话，好像是你，你跟你老公刚刚结婚是吧？对、啊。你这现在你说刚给你传家宝呀？咱就卖喽，也我觉得不是太合适。另外，你这个卖这个传家宝，是不是跟你老公商量一下？这有啥商量的呀？啊、这给我了，我当家、啊，这没啥商量的。我我我想卖了。哦、啊，必须要卖。对。嗯，那行，那你要不要跟你老公打个电话？不用了，这个、啊、这个主我也是能做的。确定好了，嗯，确定确定。那行，那我下面给你好好算一算。好。啊。好。好嘞。Thank、you